在他们之前，我曾毁灭了许。他们惊讶，因为他们本祖的警告着来临他们。不信道的人们说，这是一个术士，是一个说谎者。难道？他要将许多神灵变成一个神灵吗？这却是一件怪事。他们中的贵族们起身说：“你们走吧，你们坚忍着崇拜你们的众多的神灵吧。”这却是一件前定的事。在最后的宗教中，我们没有听过这句话，这种话只是伪造的。难道教会降于他，而不降回于我们吗？不然。他们对于我的教训是在怀疑之中，不然他们还没有尝试我的惩罚。难道他们有你万能的博士的主的恩赐的库存吗？难道他们有天地万物的国权吗？假若他们有，就叫他们原天梯而上升吧。他们是有各党派联合起来的乌合之中，他们将在那里拜北。在他们之前，曾否认使者的有奴哈的宗族、阿德人、有武力的法老、萨摩德人、卢特的宗族、茂林的居民，这些都是党派。他们当中没有一个曾否认使者的，所以我的惩罚是必然的。这些人只等待一声喊叫，那是不耽搁一霎时的。他们说。我们的主啊，在清算之前，请你将我们所应得的惩罚降于我们吧。你当忍受他们所说的话，你当记忆我的仆人，有能力的大乌的，他却是皈依真主的。我却与始祖先服从他，他们早晚赞颂，并使众鸟集合起来，统统都服从他。我巩固他的国权，我赏赐他智慧和文辞。想造来告状的故事来临你了吗？当时你们遇强而入殿内，当时你们去见达乌的，他为他们而恐怖。他们说：“你不要恐怖，我们是两造。”被告曾凌辱了原告，请你为我们秉公判决，请你不要偏袒，请你指示我们正路。这个却是我们的朋友，他有九十九只母绵羊。我有一只母绵羊，他却说：“你把它给我吧。”他在辩论方面战胜我。达乌德说：“他却已欺负你了，因为他要求你把你的母绵羊归并他的母绵羊。”有许多火炬的确相欺，唯信道而行善者则不然，但他们是很少的。达乌德以为我考验他，他就向他的主。求饶，且拜倒下去，并归依他。他就饶恕了他的过失。他在我那里的确获得宠爱和优美的归宿。达乌德啊，我去任命你为大地的代治者，你当替人民秉公判决，不要顺从私欲，以免私欲使你叛离真主的大道。叛离真主的大道者，将因忘却清算之日而受严厉的刑罚。我没有突然的创造天地万物，那是不信道者们的猜测。悲哉！不信道的人们将受火刑。难道我使信道而且行善者像在地方上作恶者一样吗？难道我使敬畏者像放肆的人一样吗？这是我所降示你的一本吉祥的经典，以便他们沉思经中的结文，以便有理智的人们觉悟。我将苏莱曼赐予大悟德。那个仆人真优美，他却是皈依真主的。当时他在傍晚，检阅能尽力能奔驰的马队。他说：“我的确为记忆我的主而喜好马队，直到他们被帷幕遮住了。”他说：“你们将他们赶回来吧。”他就着手抚摸那马的腿部和颈部。我去考验苏莱门，我曾将一个肉体投在他的宝座上，然后。他皈依真主。
他说：“我的主啊，求你赦宥我，求你赏赐我一个非任何人所以继承的国权。你却是博士的，我曾为他制服了分，分奉着他的命令，习习流向他所抑郁的地方。”我为他制服了一切能建筑的或能潜水的恶魔，以及其他许多带脚镣的恶魔。这是我所特赐你的，你可以将他们施给别人，也可以把它保留下来。你总是不受清算的。在我那里的确获得宠爱和优美的归宿。你应当寄予我的仆人安优普。当时，他祈祷他的主说。恶魔却已使我遭受辛苦和刑罚。你用脚踏地吧，这是可以用作沐浴和可做饮料的凉水。我曾以他的眷属和向他们的同齐赏赐他，这是由我降下的慈恩，也是由于教会有理智的人们。你当亲手拿一把草。用它打击一下，你不要违背誓约。我却发现它是坚韧的，那仆人真优美，它却是皈依真主的。你应当记忆我的仆人伊布拉辛、伊斯哈克、伊尔古布，他们都是有眼力、有眼光的。我使他们成为真诚的人，因为他们有一种纯洁的德性，常念厚实。他们在我那里却是。特选的却是纯善的。你当记忆伊斯莫伊、阿拉耶萨尔、卓勒基弗勒，他们都是纯善的。这是一种教诲，敬畏的人们必得享受优美的归宿，永久的乐园。园门是为他们而打开的，他们在园中靠在床上。他们在园中叫人拿种种水果和饮料来。他们有不是非礼的童年的伴侣，这是应许他们在清算之后而享受的。这却是我的给养，他将永不清净。这是事实，放荡者必定要得到一个罪恶的归宿。那就是火狱，他们将入其中。那恶辱真恶劣，这是事实。他们将尝试刑法，那刑法是很热的饮料和很冷的饮料，还有别的同样恶劣的各种饮料。这些是与你们一起突进的队伍，他们不受欢迎，他们必入火狱。他们将说：“不然，你们才是不受欢迎的。”你们曾把我们引诱到这种境地，这归宿真恶劣。他们将说：“我们的主啊，谁把我们引诱到这种境地？求你使谁在火狱中受加倍的刑罚。”他们将说：“有许多人，以前我们认为他们是恶人，现在怎么不见他们呢？我们曾把他们当作笑柄，还是我们过去看不起他们呢？”据火狱者的争论是必然的。你说，我只是一个警告者，除独一至尊的真主外，绝无应受崇拜的。他是天地万物的主，他是万能的，是至赦的。你说，那是一个重大的消息，你们却离弃他。当上界的众天神争论的时候，我不知道他们的情形。我只奋斗，启示说，我是一个坦率的警告者。当时，你的主曾对众天神说：“我必定要用泥创造一个人，后把他造出来，并将我的精神吹入他体内的时候，你们当为他而倒身叩头。”众天神全体一同叩头。为伊比利斯自大，他原是不信道者。主说：“伊布利斯啊，你怎么不肯对我亲手造的人叩头呢？你自大呢，还是你本事高尚的呢？”他说：“我比他高贵。你用火造我，用泥造他。”主说：“你从乐园中出去吧，你却是被放逐的。你必遭我的气绝，直到报应日。”他说。
，我的主啊，求你宽待我到人类的复活之日。主说：“你必定被宽待，直到复活时来临之日。”他说：“以你的尊荣发誓，我必将他们全体加以诱惑，唯不诱惑你纯洁的仆人。”他说：“我的话却是真理，我只说真理。我必与你和人类中顺从你的同席，充满火狱。”你说：“我不为传达使命而向你们索取任何报酬，我不是造谣的。这只是对全世界的教诲。在一个时期之后，你们必定知道关于这教诲的消息。”